da semana, né? Maria, modelo de serviço. Então, Nossa Senhora como um modelo de serviço. Aquela que... O que é um modelo? Né? Por exemplo, a gente tem aqui algumas imagens na igreja. Né? Tem essa imagem de Nossa Senhora, tem aquela imagem de Jesus crucificado. Então, para aquela imagem ser confeccionada, existe um molde, né? uma forma, um modelo. E aquele modelo, ele é a referência o molde para que seja feito aquela imagem. Então, se alguém quer uma imagem de Jesus crucificado, como essa imagem aqui que é de Jesus, ela vai ser fabricada, produzida dentro de uma forma, de um modelo, porque senão ela não sai daquele jeito ali. A não ser que alguém seja uma pessoa muito é, é, bem dotada, é, na, na arte né, para fazer como o Alejadinho, por exemplo, que na pedra ele ia com um cinzel, né, aquele, acho que chama cinzel se eu não me engano, ele ia ali moldando aquela pedra e dava forma e ele fazia a imagem que ele queria, é um dom mas quando a pessoa não tem tantos é, dons tantos, tantas capacidades a pessoa precisa de um molde, de um modelo para fazer algo semelhante. Então, Nossa Senhora é o um modelo de serviço. E a gente vai meditar um pouquinho sobre essa, essa temática hoje. Nossa Senhora, modelo de serviço. Modelo de servir. Né? Amém, boa noite. Então, aí você pega a sua Bíblia, Lucas, capítulo 1, versículo 39, e a gente vai ouvir é, São Lucas narrando para nós essa atitude de Nossa Senhora, essa ação de Nossa Senhora. Então, vamos lá. Toma aí comigo a Bíblia. Lucas, capítulo 1, versículo... 39, diz assim, Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com grande grito, exclamou, claro que aqui é Isabel, e ela diz, Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então, meus irmãos... Maria como nosso modelo de serviço. E a gente precisa aprender aqui com Nossa Senhora algumas características dela que nós precisamos copiar. Lembra que eu falava? O um molde, para formar uma imagem, precisa de um molde, de uma forma ou de um modelo para que faça algo que seja semelhante àquilo que está ali, naquela forma, naquele modelo, naquele molde. 
que Nossa Senhora é esse modelo para nós. Então, nós precisamos ou olhar para a forma, ou nos colocar na forma, dentro da forma, para sermos formados por ela, moldados por ela, e aprendermos com ela o que é servir. Servir primeiramente a Deus e servir aos irmãos. Nossa Senhora, se você pegasse um pouquinho Lucas aí, um pouquinho, nesse mesmo capítulo, no versículo 26, a gente ia ver o arcanjo Gabriel entrando na casa de Nossa Senhora e saudando Nossa Senhora, cumprimentando, cumprimentando Nossa Senhora, dizendo para ela, ave agraciada, ave cheia da graça, o Senhor é contigo. Então, Nossa Senhora... Porque ela foi visitada pelo anjo, porque ela foi visitada por Deus, porque ela mesmo estava aberta ao serviço do Senhor. Ela estava aberta ao Senhor. Ela estava aberta à graça de Deus. E por isso ela foi visitada. Quando ela foi visitada, o anjo anuncia que ela achou graça aos olhos de Deus. Os protestantes vai dizer assim, graça significa amor, é, é, graça significa, é, como é que se chama, dom, é, favor, favor imerecido. Vai dizer que a pessoa recebeu um favor mesmo sem merecer. Só que aqui, essa palavra não cabe para Nossa Senhora. Não cabe. Por quê? Porque ela foi preparada, antes mesmo de nascer, com todas as graças de Deus, para a missão que o Senhor lhe confiou. E ela diz sim exatamente por isso, porque ela foi cheia da graça, plena da graça, repleta da graça. Então o coração dela estava tão conformado ao coração de Jesus, que ela não poderia dizer algo diferente do que Jesus ao Pai, o meu alimento Pai é fazer a tua vontade e Maria não poderia dizer não jamais porque ela estava tão agraciada, tão cheia da graça tão plena da graça, tão vamos dizer assim, conformada ao coração do seu filho que ela estava completamente aberta a servir a Deus e quando o anjo diz conceberás e darás a luz ela vai dizer, como se fará isso? Ela quer entender. Santo Agostinho vai dizer que a nossa fé, ela também passa na nossa razão. A gente precisa compreender a fé para viver bem a fé. Então ela diz, como se fará isso? Diferente de Zacarias. Zacarias quando recebeu a notícia, olha, tua mulher vai ficar grávida. Ele não acreditou, ficou mudo. Não pôde falar. Ele não acreditou. Maria creu, mas não compreendia como se faria. Aí ela diz, como se fará isso? O anjo vai dizer, a sombra do Altíssimo te cobrirá e o ente que nascer de ti ficará cheia, é, é, a sombra do Altíssimo te cobrirá e o Altíssimo gerará em ti o filho dele e o ente que nascer de ti será chamado santo, será chamado Jesus. Né? Porás o nome dele de Jesus. Emmanuel, Deus conosco. Então Nossa Senhora já estava toda aberta a Deus já estava toda, vamos dizer assim, que desprendida de qualquer coisa para servir a Deus. E nós precisamos aprender com ela isso. Nós precisamos aprender com ela a graça de estarmos dispostos a servir a Deus, de estarmos abertos para servir a Deus, de dizermos sim ao Senhor. E veja que quando a gente recebe a visita de Deus, quando a gente recebe a missão de Deus, porque ela, Ele traz sobre ela a missão de ser mãe do filho dEle, quando a gente recebe uma missão de Deus, a gente diz sim a Deus, e dizendo sim a Deus, logo a gente diz sim também aos irmãos. E é por isso que vai dizer assim, naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente. Então ela pôs a caminho, ou seja, ela estava desprendida de si mesma e pôs-se a serviço do outro. 
E nós precisamos pensar nisso na comunidade. Nós precisamos pensar isso no grupo de oração. Eu estou me colocando a serviço de Deus e a serviço dos irmãos, como Nossa Senhora disse, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. A gente quando escuta, como Nossa Senhora escutou, olha, Isabel está grávida, é aquela que era considerada estéreo, já a idade avançada está grávida, já no sexto mês. Maria pensou, ela de idade avançada, grávida, seis meses, imagine a dificuldade que ela já não está passando. Né? Idade avançada, grávida de seis meses, a barriga já está pesada. Então, Nossa Senhora pôs-se a caminho para a região montanhosa da Judéia, apressadamente. Quem ama a Deus, quem ama os irmãos, se coloca a serviço apressadamente. Não fica pensando, ah, eu acho que eu vou, eu não sei, eu vou fazer assim, eu não sei se vai dar certo, será que vai alguém, será que vai ter gente, será que não vai ter, será que vai... Não, a gente se coloca à disposição e não somente à disposição, mas se coloca à disposição apressadamente. Quem ama Jesus, quem ama os irmãos, tem pressa de servir a Deus no irmão. Por quê? Porque Nossa Senhora nos ensina isso. Ela foi apressadamente servir Santa Isabel. E veja que interessante, a gente vai seguindo a leitura aí. Veja o versículo 40. Diz assim, ó, Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando diz que ela entrou na casa de Zacarias e saudou, cumprimentou Isabel, essa saudação aqui, na, na cultura judaica, eles proclamavam assim, Shalom Adonai, a paz do Senhor esteja sobre esta casa, esteja sobre ti. Então nós precisamos aprender com Nossa Senhora, que quando nós nos colocamos à disposição de Deus e a serviço dos irmãos, a gente tem que ter em nós, eu não vou levar a mim mesmo, eu vou levar para aquela pessoa, eu vou levar para aquele irmão a graça de Deus, eu vou levar a paz de Deus, o shalom de Deus. E quando a pessoa está aberta do outro lado para receber aquele que eu trago, como Nossa Senhora, que é o nosso modelo mais perfeito do serviço. Quando a gente encontra um coração aberto, quando Deus encontra um coração aberto, o livro do Apocalipse diz que Jesus está à porta e bate. Ele diz, se alguém abrir a porta, eu entrarei e farei refeição com ele. Então, quando a gente leva Deus, quando a gente proclama o Senhor para as pessoas, se colocando à disposição, apressadamente, se colocando a serviço, sem bloqueio, sem preconceito, a gente encontra os corações abertos. E se tiver um coração aberto, graças acontecerão. Não somente naquela pessoa, mas na família daquela pessoa, na casa daquela pessoa. E foi o que aconteceu aqui. Veja que coisa extraordinária. 40 de novo, lendo 40 de novo. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Diz Isabel, ora, ou melhor, diz Lucas, ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria... A criança lhes estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Então quem acolhe a graça de Deus, como Nossa Senhora que é nosso modelo de serviço, quem se coloca à disposição do Senhor, Senhor, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, faça-se em mim segundo a tua palavra. A gente aprende a dizer como Nossa Senhora, faça tudo o que Ele disser. Faça o que Ele mandar, faça o que Ele está lhe pedindo, faça o que Ele está lhe ordenando, faça tudo conforme Ele lhe disser. Quando a gente se coloca à disposição e livremente a gente começa a agir, quando a gente chega na casa, que a gente encontra o um coração aberto, a gente proclama, a paz do Senhor esteja sobre a tua casa. Não precisa ser a casa mesmo onde a gente mora, não. A casa do nosso coração, nosso coração. Jesus diz, quando fores em orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai que está em segredo, 
Esse fechar a porta que Jesus está dizendo não é somente o um quarto. Pode ser, você se recolhe no quarto para ter uma oração mais silêncio, mais você sozinho. Mas quando ele diz, entra no teu quarto, ele está dizendo, olha, entra no teu coração. Porque às vezes a gente pode entrar no quarto e de repente está bem longe do coração, de repente está bem longe de Deus. Então entra no teu coração. Então quando a gente chega como Nossa Senhora diz, Shalom, a paz do Senhor esteja sobre esta casa, ou seja, esteja sobre ti. E alguém escuta isso e com o coração aberto, a pessoa se coloca diante de Deus, aberto, querendo Deus, acontece isso aqui, ó. Não somente nós, mas a criança no ventre, mas o filho da gente, a filha da gente, o irmão da gente, o pai da gente, o vizinho da gente, estremece de alegria no Espírito. Por isso Nossa Senhora é a mãe de Pentecostes. Porque quando ela fala, ela faz a pessoa transportar no Espírito. Então, quando a gente leva Jesus, quando a gente se coloca a serviço do outro, a salvação chega. Lembra o que foi que disseram a São Pedro, quando São Pedro foi tirado da prisão? Né? Se eu não me engano, foi quando Pedro foi tirado da prisão. Aí ele foi para casa, se eu não me engano, de Cornélio. Mas, ó, só chegando no centro do que eu quero dizer. Alguém chegou perto de São Pedro e disse assim, olha, o que nós precisamos fazer para ser salvo? São Pedro vai dizer assim, crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, confessa com a tua boca e será salvo tu e a tua família, a tua casa. Então, quando alguém acolhe aquele que é enviado por Deus, seja na casa mesmo, seja a pessoa, né, acolhe na casa do seu coração... Não somente essa pessoa é alcançada pela graça de Deus, mas essa pessoa leva salvação para os seus. Tem um link ali, né? É sul, é, que fala de. que ele vai dizer assim: Eu vou, aí é, desço cheio da graça de Deus, aí vou levar salvação para os meus, né? para a minha família. Eu não lembro agora o, o hino. Que diz assim, ó. Há um lugar que atrai meu coração E faz meus pés mudarem sempre a ti Aí chega um momentinho que ele diz assim, vou levar salvação É o final, é Se ao meu lado está se disponibiliza a servir como Nossa Senhora serviu, ela traz não somente a paz mas ela traz Deus ela traz alegria, ela traz a salvação e ela traz o Espírito Santo o seu esposo para nos batizar no Espírito o primeiro Pentecostes que Nossa Senhora participou foi esse aqui quando ela proclamou Isabel ficou cheia do Espírito Santo e Zacarias saltou de alegria. Ou melhor, e João Batista saltou de alegria no ventre da sua mãe. Ou seja, foi repleto do Espírito Santo. Foi batizado do Espírito Santo desde o ventre materno. Isso tudo porque ela se colocou a serviço. Ela se colocou à disposição. E continuando para a gente encerrar, versículo 42 diz assim, Com um grande grito, exclamou né, Isabel, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem, a, de onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Veja, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. 
católico é católico, quando sai em missão, eu não estou falando somente de missão de ir nas casas, mas quando coloca a sua vida como a vida de um missionário para anunciar Jesus, ele leva Jesus, mas ele leva também Maria. É impossível não levar Maria. É impossível não anunciar também Maria. Porque ela será chamada, ela será bendita entre todas as mulheres. Na nossa igreja existe uma mulher que é bendita entre todas as mulheres. Não tem igreja ou projeto de igreja nenhum que tenha uma mulher que seja bendita entre todas as mulheres. E por que é bendita? O versículo final, 45, Santa Isabel vai dizer. Porque ela é feliz. Feliz porque creu. É feliz porque acreditou. Pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Porque Deus, meus irmãos, nunca proclamou uma palavra sobre a vida de alguém que tenha caído por terra. Toda ela gerou o fruto que deveria gerar. Isaías vai dizer assim, a palavra do Senhor é como a chuva e a neve que cai sobre a terra e que não volta para o Senhor sem produzir o fruto que ela deveria produzir. Então, nos, colocar, nos colocarmos a serviço de Deus e dos irmãos e de uma forma perfeita, de uma forma como agrada a Deus, é preciso se colocar como Nossa Senhora se colocou. E veja, Nossa Senhora se colocou a serviço de Deus e se colocou a serviço dos irmãos. E não somente dos irmãos, escolhendo a quem servir. Pega aí bem rapidamente, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Atos dos Apóstolos, aonde estava, passa só um pouco mais para frente, né? Um pouco mais para frente, está em Lucas. Aí vai um pouco mais. Capítulo 1, versículo 12. Ajuda a Capítulo 1 de Atos, versículo 12. Então, Nossa Senhora se colocou e nos ensina a nos colocarmos a serviço de Deus, respondendo o nosso fiat, o nosso sim, respondendo positivamente a Deus. Nos ensina a nos colocarmos a serviço, capítulo 1, verso 12. Nos colocando a serviço dos irmãos, e agora nós vamos ver que ela não coloca, não se coloca a serviço dos irmãos escolhendo a quem servir. Porque às vezes a gente pode cair na tentação de servir o irmão que nos agrada. De servir o irmão que a gente vai com a cara dele. De servir o irmão que a gente tem uma afinidade e uma afetividade com ele. Não, Nossa Senhora nos ensina que nós devemos servir toda a igreja. E aqui, ó, concluindo, Atos 1, versículo 12, diz assim. Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém. Aqui está falando dos apóstolos. A distância é pequena. A de uma caminhada de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro, veja, São Pedro, aqui só uma, só uma deixa aqui, São Pedro ele foi o quarto apóstolo a ser chamado. Jesus quando chama André, vai dizer a Pedro, olha, encontramos o Senhor, o Messias, aquele de quem os profetas falaram. Mas se você pegar aqui, ó, na Bíblia de Jerusalém, 
tem aqui a lista, aqui nesse lugar aqui tem a lista dos apóstolos. Aí ele vai colocar, tendo entrado na cidade, subiram a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro. Se você ler Mateus 10, falando dos dois, quem eram os apóstolos? Vai dizer lá, primeiro Pedro. Em todos os lugares que você for ler a lista dos doze apóstolos, sempre Pedro vai ser o primeiro. Ele foi chamado por primeiro? Não. Mas ele recebeu, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então ele recebe a primazia. Ele é o príncipe dos apóstolos. Então, na, é, na casa estava reunido Pedro e João. Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração, com algumas mulheres, não citam nome, entre as quais Maria a mãe de Jesus e com seus irmãos. Então, Nossa Senhora é nossa modelo em serviço, mas também é modelo na intercessão, na oração e não somente por A ou B, mas por toda a igreja. Pedindo para a igreja a graça do derramamento do Espírito Santo. E foi alcançado. Aconteceu o Pentecostes logo à frente. A gente vai ver. Domingo aconteceu. Domingo, pelo poder que há na liturgia, a igreja celebra. Não somente fazendo memória ou lembrando, mas a igreja celebra liturgicamente. E essa graça foi dada sobre a igreja. Domingo, quando a igreja celebrou o Pentecostes, Houve mais uma vez um derramar do Espírito Santo sobre toda a igreja, independente de raça, cultura, língua, nação, toda a igreja. E por que isso? Porque uma mulher cheia do Espírito Santo se colocou a serviço de Deus e da igreja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meus irmãos, a gente vai...